Un jabón que te huele, te ha echado perfume bien. Pero que... Hello, hello, people. Good evening. Dentro de un par de minutos comenzamos, ¿ok? Ya vuelvo. Hola Joel, ¿me escuchas? Bien. Bien. Okay. Welcome ever. Welcome beside that. Okay, well, Johanna, right here. Who is the deso? Hello, hello. Ok. Comencemos, pues. Welcome one more time to your English class at Inglés Corporativo, module one. Beginners one. Ok. Last night. We practiced, we studied the alphabet. Mm, come on. Okay. Vamos a hacer un, un breve repaso of the alphabet. Ok. A ver, dígame las letras que yo voy a señalar. Ok. What letter is this? Y. E. Okay. I. 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 A. A. 
A. Yes. B. A. G. 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 J. Yes. J. 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 Yes. Why? 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 Yes. J. 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 Mm -hmm. Q. Q. Okay, very good. Now, almost there. Like um. Okay. Ever. Ever. Tell me, ever. How do you spell your last name? A. Mm -hmm. A. N. A. Okay, no, no, no escuché, me quedé en A, la primera A. Why? Why? A. Mm -hmm. L. Yes. A. A. Okay, very good. Uh, Besida. Hello, Besida. Besida. I'm talking to you. Me escucha, Besida. No te escuchamos. Ok, veamos a Joel. Joel. Hi, teacher. How do you spell how do you spell your first name? First name. Mm -hmm. J O E T L. Yes, very good. Floor. Hello, Floor. Me escucha? Floriselda. 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 How do you spell your last name? L A N D A E R. Oh, 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 oh. One more time, please. Voy escribiendo. L A N. Ajá. Iniciando. L E A. Sí. Mm -hmm. A. C. E. R. Ok, probablemente no escuché una V. Ok, very good. Very good. One more. A ver. Alexar. 
How do you, how do you spell your first name? Okay. G E O B A M N Y. Ah, okay. Very good, Giovanni. Okay, nice. Okay. Well, tonight we are going to continue with the video. We're going to watch again. Vamos a ver de nuevo el video sobre el verbo to be. Empezamos a ver anoche. Ok. Bien, vamos a silenciarlos por un momento. Um, he is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say, is he... In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M, for the pronouns you, we, and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So, um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand right side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is a subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. OK, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario, that's his name. Um, he, and we're going to say he is um, a mechanic. He 
is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they. Uh, and they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you, that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying yes I am or no I'm not. Uh, then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes or no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Uh, now, instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay, and then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Yeah, obviously you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say am I an English teacher. All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say, is he Mario? Okay. Is he a mechanic? Is is he at work? Our day my co-workers. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. <coughs> okay, vamos a repasar. Vamos a repasar esto. Um,
Okay, you see the verb be. El verbo to be toma diferentes formas de acuerdo al pronombre. For I is am. For you, we, and they is are. Y for he, she, and it is. Okay. Estos tres son siempre el verbo to be. ¿Verdad? Entonces decimos, I am Jennifer Miller. O la contracción, ¿verdad? I'm. I'm is the contraction for I am. You're in my class. You're in my class. The contraction for you are. She's in our class. That is Jennifer. So se refiere a Jennifer. Jennifer is in our, our class. She is in our class. Ella está en nuestra clase. Okay. She is. La contracción es she is. He's over there. He is over there. Steven. He se refiere a Steven. Steven is over there. Steven está por ahí. It's my math book. It's, it's es la contracción de it is. Es mi libro de matemática. It's Miller. My last name is Miller. It is Miller. Ok. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre esto hasta acá, puede abrir su micrófono y preguntar. Bien. Entonces, tenemos acá varios ejemplos, ¿verdad? La estructura para este tipo de oraciones, affirmative sentences or affirmative statements. Oraciones afirmativas, es esta, la estructura es esta. Sujeto, ¿verdad? Es todo esto. Subject. La forma correcta del verbo to be para cada sujeto. ¿Verdad? Y el complemento cualquiera que sea lo que estemos diciendo. ¿Ok? Esta es la estructura de las oraciones afirmativas. I am Joe. I am an English teacher. He is Mario. She is a mechanic. He is at work. They are my co-workers. Ok. Y solo para mencionarlo, para hacer oraciones negativas es bien sencillo. Solo agregamos not. Por ejemplo, I am Joe. En forma negativa sería I am not Joe. I am not Joe. ¿Verdad? Yo no soy Joe, I am not an English teacher. I am not an English teacher. He is not married. Para volver las negativas, ¿verdad? He not. He is not. Okay. Y así. And that day, he is not again. They are not my co-workers. Okay. ¿Alguna pregunta aquí? Sí, yo tengo. Okay, dime. En la tabla anterior, donde estaban las dos formas, este... Este unido el verbo y separado, las dos formas son correctas. Las contracciones. 
vamos a ver de qué me está hablando. Um, ¿Me estás hablando de, de, de esto, de las contracciones? Las dos formas son correctas. Sí, para este, ambas son correctas. ¿Verdad? La forma completa se llama, ¿verdad? Que es esta, I am. I am, you are, he, she, is, it is. Y la contracción, que... Sobre todo es en el, en el, en la conversación, ¿verdad? Que se usa, ¿no? Más, más comúnmente, ¿no? Pero cualquiera de las dos formas es correcto. ¿Ok? Es, yo puedo decir, I am Saúl Montoya. I am a teacher. O, I'm Saúl Montoya, I'm a teacher. So, ambas formas son correctas. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes. Bien, entonces tenemos afirmativo en negativo. Y también tenemos preguntas. ¿Verdad? Questions, preguntas sencillas de sí o no. Estos se llaman preguntas de sí o no. Yes, no, questions. ¿Verdad? Y esta es la estructura de este tipo de preguntas. Primero, uh, el verbo. Vamos a, vamos a reducir esto un poco para verlo todo. Ok. Un poquito más. La estructura es esta, ¿no? Um, verb to be, subject and complement. ¿Vale? Acá tenemos. Verb to be, subject. And complement. Prácticamente lo que hicimos fue invertir el sujeto con el verbo de las oraciones afirmativas para hacerlo pregunta. Entonces, para decir, soy yo, yo, diría, am I yo? Ok. Or, am I an English teacher? Soy yo, profesor de inglés. Is he Mario? Es él Mario o él es Mario. Is he a mechanic? Is he at work? Are they my co-workers? So, preguntas. Y las respuestas a esto es lo que usualmente se llama short answers, respuestas cortas. ¿Verdad? Por ejemplo, uh, si alguien me pregunta, o si yo pregunto, ¿Am I Joe? La respuesta, como yo le estoy preguntando a otra persona, me podría decir, Yes, you are. Yes, you are. Ok. ¿Am I an English teacher? Yes, you are. Punto. Is, ma is he Mario? Yes, he is. Is he a mechanic? Yes, he is. Yes, he is. Is he at work? Está él en el trabajo? Y para responder no, podríamos decir no, he isn't. No, he isn't. Or no, he is not. 
Are they my co-workers? No, they aren't. O, uh, puede ser no, they're not. Ok. Eso es una manera más común de responder este tipo de preguntas. Ok. Is he Mario? Yes, he is. Is he a mechanic? Yes, he is. Is he at work? No, he isn't. O, no, he's not. ¿Verdad? Aquí, en este caso, la contracción puede ser acá o puede ser acá. ¿Verdad? No, they aren't. Puede ser aquí o puede ser aquí. No, they are not. Ambas son correctas. Ok. Any question here? ¿Alguna pregunta aquí? No. Claro. Espero que sí. Si alguien tiene una pregunta, repito, puede activar su micrófono. Bien. Um, Okay, then to continue with with the lesson, we're going to practice with this exercise. Hay un ejercicio en la plataforma. Mister, puede repetir las respuestas cortas. Okay, okay. Vamos, ¿dónde estamos? Acá. ¿Verdad? Sí, ahí mis. Uh -huh. Acá. Decíamos. Um, ok, si alguien, si yo pregunto, ¿Am I Joe? ¿Soy yo Joe? Y alguien me responde, yes. You are. O tal vez me pueden decir, no, you aren't, ¿verdad? No, you aren't. Am I an English teacher? Yes, you are. Yes, you are. O no, you aren't. Ok. Is he Mario? Yes, he is. He is. Mm -hmm. He is. O oh, si la respuesta fuera negativa. No. no. He isn't. He is. He isn't. No. He is. Isn't. Is he a mechanic? Uh, yes, he is. Yes. Si fuera negativa, fuera... No, puede ser, he's not. ¿Verdad? O no, he isn't, o no, he's not. Ahora, es importante, por ejemplo, que noten que en estas respuestas cortas, uh, cuando la respuesta es yes, aquí no se aceptan contracciones. Ok, no es correcto que yo diga yes, your. ¿Verdad? O sea, que yo, que yo responda esto afirmativamente y que yo diga yes, your. Haciendo la contracción del you are. Esto es incorrecto. Entonces, entonces, mister, tengo que responder yes, you are. Exacto. Cuando la respuesta es afirmativa, cuando es yes. Cuando es afirmativa, ok. ¿Verdad? Igual aquí, ¿verdad? Yo no puedo responder yes, his. No. Tiene que ser completo. ¿Verdad? Solo en las negativas, cuando yo digo no, 
sí puedo usar contractions. ¿Verdad? Ya sea ahí o aquí. ¿Ok? Yes. Is, he, uh -huh. Is he at work? No. He's not. Or no. He isn't. ¿Verdad? Y así sucesivamente. ¿Está claro? ¿Alguna otra duda? Yes, yes. No more questions. <clears throat> okay, entonces uh, trabajemos en este ejercicio. Les voy a dar. Uh, Thank you, Mister. Okay, no problem. La diferencia. Hola. Ok, veamos este ejercicio. Dice, complete las conversaciones rellenando los espacios en blanco. Aquí estamos usando el verbo to be. Ok, excuse me, are you Steven Carson? La respuesta sería no. I'm not. No, I'm not. Oh. No, I'm not. ¿Verdad? Lo que diría ahí es I'm. Ok. Number two. My name is... David Medina. Number three, Steven. R. I, I am. Steven, L. Steven. Uh, is. ¿Verdad? Aquí solo es el verbo to be lo que estamos completando. Steven is over there. Esta pregunta, Steven Carson, es una pregunta. ¿Cómo la comenzaríamos? Are. Are. Are you Steven Carson? Ok. Number five. Hi. Nicole Johnson. Hola. Uh -huh. I am. I am. I am. I am. Vamos si nos agarra la contracción en la respuesta. Y por último. It's. It's. It's nice to meet you. Bueno, veamos si lo escribimos bien. Ok, correcto. Yes. ¿Verdad? También ya vieron cómo es. Lo completan en su plataforma porque lo tienen que hacer. Ok. ¿Any question? ¿Alguna pregunta con el ejercicio? No. 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 Perfecto. Seguimos avanzando entonces. The next object, uh, objective is, by the end of this class, students will be able to exchange phone numbers. Al final de esta clase, los estudiantes podrán intercambiar números telefónicos. Vamos a ver entonces los números. Tenemos este video acerca de los números. Ok. Ok. Ok, vamos a silenciar los micrófonos un momento para ver el video. Aquí me está escribiendo en el chat. ¿Qué sucede? 
No se escucha. Ahorita no lo he puesto. Ahorita lo vamos a poner. ¿Verdad? Compartir sonido de la compu. Ahí está. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. Zero. O. Oh. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anna Silva. Anna Silva's work phone number is two oh one five 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 two four nine one. Anna Silva's home phone number is nine one four five 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 two seven one four. Anna Silva's cell phone number is eight four five 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 one zero oh, two three. And you get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is eight hundred five 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 eight eight nine three. James Lang home phone number is 604-555-2714. James Lang's cell phone number is 250-555-1023. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, my work phone number is 713-695-3539. My cell phone number is, my wife's cell phone number is. You should give at least 10 examples and share them in our discussion forums. Okay. Vamos a ver. Parece que algunos tuvieron problemas para escuchar. Okay. These, estos, these are the numbers, okay? Uh, vamos a practicar. Bájale un poquito, Ale. Bien. Okay, repeat after me, please. Zero. Zero. One. Two. Three. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Ahora, bueno, está ahí por ahora, ¿verdad? Los primeros números. Now, cuando... Oh, 
Ahora, Hello. cuando hablamos de phone numbers, números telefónicos, eh, in English, usually, usualmente, eh, los números se dan uno por uno, ¿verdad? Uno por uno. Eh, in, in this case, sería Ana Silva's work phone number, es este, is 201-555-2491. Si se fijaron, el cero, en este caso, no se dice zero. Comúnmente, ¿verdad? Se dice O. O, el cero. En este caso, cuando damos un telephone number o cuando da el your DUI number o social security number, so en estos casos, el cero se pronuncia O. Ok. O. Como acá, ¿verdad? O. Ana Silva's home phone number is 914-555-2714. Ana Silva's cell phone number is 845-555-2714. 2, 3. Ok. Esa es la manera común de dar un número de teléfono. ¿Alguna pregunta aquí? Pueden activar su micrófono y preguntar. ¿No? Ok. También... Uh, en algunos casos pueden decir, como tal vez logran ver acá, en esta otra imagen. Eh, si hay números repetidos, podemos decir un double six. Ok. Double six. Ya. Yeah. Doble seis. Pero rara vez van a escuchar que digan como nosotros, ¿verdad? 24, 25, no. Rara vez. Ok. Por ejemplo, este número sería, como pueden ver acá, 21681. O, double four, es este caso, five. No, no. Bien. ¿Alguna pregunta? Um, bien, voy a activar los micrófonos, parece que... Okay. ok, una pregunta en cuestión de cuando se dan los números, por ejemplo, cuando empieza con el cero, siempre se dice No te capté muy bien. El, el... Eh, cuando se va a dar una serie de números, de por ejemplo, de un allí o algo, y empieza con la eh, empieza con el número cero, siempre se dice O o se, o se dice O. Oh, oh. O, oh, comúnmente es O, oh, es, es más rápido, ¿verdad? Que esté diciendo zero, ¿no? Pensé que solamente era cuando estaba este, intercalado, por eso, pero igual. Bueno. Ok. Eh, ¿Alguna otra pregunta? No hay, 
Bien. Entonces vamos a practicar. A ver, tenemos poco tiempo, pero vamos a practicar. La pregunta para, para preguntar el número de teléfono, ¿no? Es esta. What's your phone number? Ok. What's your phone number? Y responde, my phone number is 261-946-0116. Double O, sí, puedes usar el double O. Uh -huh. Ok. Cinco minutos más, ya a las nueve. Se van a hacer las nueve, cinco minutos más de todo, se van a dormir. Ya tenemos poco tiempo, sí. Um, Bien, ahí en el grupo de WhatsApp les he puesto esta, este cuadro y quiero ponerlos a trabajar en grupo, ¿verdad? Pero ya tenemos poco tiempo, pero por lo menos un par pueden hacer. Ok. Uh, what's your first name? What's your last name? What's your phone number? Ok. Voy a ponerlos en grupos de cuatro y quiero que intercambien esta información. What's your first name? What's your last name? And what's your phone number? Se hagan esas preguntas y en el, pueden copiar este cuadro en un cuaderno o algo, ¿verdad? Y, y lo llenen preguntándole a alguien. ¿Ok? Vamos a ponerlos en grupos un momento, unos cinco o seis minutos. Ok, four groups. Entren a los grupos y trabajen con ese cuadrito, por favor.
Ok. ¿Lograron compartir algo? ¿Conversar algo? Yes. Ok, muy bien. Ok, we're gonna, vamos a detenernos acá. We're gonna stop here. Vamos a detenernos acá y mañana vamos a revisar ese trabajo. Vamos a practicarlo también un poco juntos. To practice uh, the alphabet, the phone numbers. Ok, y estas preguntas. ¿Alguna duda de esta práctica? ¿Lo que le surge alguna pregunta? No. 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 Ok. Perfecto. Entonces... See you tomorrow, ok? I see you tomorrow. Ahí en el WhatsApp les he dejado las imágenes de, de la presentación que vimos ahora. Ok. Ok. Ok, bye bye. Have a good night. Bye bye. See you tomorrow. And be careful with coronavirus, ok? Tengan cuidado. Ok.